أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم في الأمس تكلمنا عن تنبيهات حول أهمية الصلاة اليوم سوف نتكلم عن أسباب عدم حضور القلب في الصلاة بداية نبدأ في بهاتين الروايتين الرواية الأولى روي عن الإمام الصادق عليه السلام والله الإمام الصادق يقسم والله إنه ليأتي على الرجل خمسون سنة وما قبل الله منه صلاة الإمام يعلق على هذه الحالة فأي شيء أشد من هذا الرواية الثانية وهي صحيحة السند عن الإمام الباقر عليه السلام إن العبد ليرفع, ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها فما يرفع له إلا ما أقبل عليه بقلبه وأنا الأعزاء رفع الصلاة مقترن بمدى إقبال قلبك على الصلاة كلما أقبل قلبك على الصلاة كلما ارتفع أكثر من الصلاة عموما أخواني هذه الحالة نسميها بحالة حضور القلب وهنالك حالة أخرى نسميها بحالة غياب القلب أنا أقدم مقدمتين حتى نبين ما معنى حضور القلب هدف الصلاة إخواني الأعزاء أقم الصلاة لذكري هدف الصلاة إخواني الأعزاء ذكر الله المقدمة الثانية معقل الذكر أي موطن الذكر يكون القلب في القلب مكان الغفلة الغفلة عن الله عز وجل أيضا القلب المعقل هو القلب إذا حضر الذكر ومعاني الصلاة ومعاني الركوع والسجود في القلب نسمي هذه الحالة بحالة حضور القلب أما إذا كان الغلب منشغلا عن الذكر وكان لا يعي ما معنى السجود والركوع نسمي هذه الحالة بحالة غياب القلب وأما أسباب غياب القلب أخواني الأعزاء السبب الأول هو شرود الذهن الإنسان عندما يبتدئ الصلاة بالله أكبر أحيانا الذهن كالعصفور من غصن إلى غصن يتذكر اليوم أنا وين ناسي مفتاحي في هذه الغرفة لا ربما في السيارة هذه الحالة إخواني من التكبيرة إلى التسليم الذهن يكون شارد نسميها بحالة شرود الذهن هذه الحالة لابد أن تعالج الحالة الثانية أم السبب الثاني حب الدنيا الإمام الخميني كان يركز كثيرا بأن حب الدنيا هو السبب من أسباب مانعية حضور القلب في الصلاة والحمد لله رب العالمين